A velhice não é uma doença. E uma, alguém que tem bastante é idade, mas tem a cabeça boa, tem energia, sonha ainda. É o sonho que move a gente e que mantém a gente jovem. Por que você sabe, se isolar porque está velho? Absolutamente. Aliás, a Eclea Boss, aquela intelectual da USP, Sim. que já faleceu, ela dizia assim, a velhice não está em mim, está no olho de quem me vê. Em geral, a gente não se vê velho. A gente não se vê velho, é muito pelo contrário. E agora, o sonho, para meu ver, é, para ele ser sonho, ele não não pode caber numa vida, por mais longo que ela seja. Ah. Então, se eu tivesse conseguido é, concretizar o sonho pelo que eu dei minha vida, não me casei, não constituí família, né, rompi com o um padrão de minha geração no Nordeste, que era toda mulher casava muito cedo para reproduzir aquele modelo de família pobre e miserável, fugido da seca, que foi a minha família, como a maioria da família daquela minha pequena comunidade. E eu rompi e eu me pergunto o que é que me deu na telha de eu ter compreendido aquilo tão precocemente. Não vou me casar, eu quero estudar. Não vou me casar cedo, ter uma filha arada e reproduzir esse modelo de, de pobreza, de miséria. Não. Eu rompi com esse padrão. Você optar pela política, você tem que ter paixão pela política. Você vai além do teu tempo, além da tua, dos teus limites, além da tua condição pessoal. Porque também vale a máxima da, da Hannah Arendt que a política são gestos e sujeitos coletivos. Em que atmosfera que você vive? O que que é o seu apartamento, a sua moradia? Você está aqui em São Paulo, você está em Brasília? Nesse momento, eu estou em São Paulo, no meu apartamento, no qual eu moro há 40 anos. Uhum. É um apartamento simples. Também eu moro sozinha. Tenho uma irmã que mora no sétimo andar. E levo uma vida entre Brasília e São Paulo, quando tem sessão. Nesse período agora de quarentena, as sessões são à distância, são Sim. virtuais. Uhum. Então, nos dias que tem sessão, a gente acompanha, é, e discute e vota da mesma forma, só que à distância. O, você mora em que bairro, Luísa? Eu moro no, no, no Mirandópolis. Mirandópolis. Mirando, Mirandópolis, aqui na Zona Sul. Certo. É. É... Então, Luísa, eu pensei... Você sabe que eu estava muito... É... Curioso de fazer essa entrevista com você, porque você é uma decana né, no assunto São Paulo. Né? Você foi prefeita de São Paulo de 89 a 92, né? e teve uma gestão muito marcada é, por ações na área social, vamos dizer assim. Né? É, uhum. E acabou saindo com uma aprovação que não foi tão grande. Né? Era, eu estava aqui pesquisando, eu vi que foi 20% a, a sua aprovação na saída da, da sua gestão. Mas eu, a minha primeira pergunta era a seguinte, eu queria, te per... eu queria falar em termos de legado. Eu, eu queria ouvir o seu legado sobre São Paulo. Veja, Morris, essa avaliação, ela se deu através de um setor da mídia que fez oposição ao meu governo o tempo todo. E é compreensível que isso tenha acontecido dessa forma, porque eu entendo que a minha eleição para governar São Paulo, uma cidade com tradição política de caciques políticos, de pessoas muito poderosas, pessoas muito ricas, de repente acontece né, um, uma zebra como a gente costuma dizer. Eu cheguei no dia da eleição, Maurício, em terceiro lugar, com 18%. Atrás, muito atrás do Maluf, do, do Serra e do Leiva, que era o candidato de, do Coécia. Portanto, caciques políticos que já se davam por vencedores, sobretudo o Maluf. 
Aí, de repente, no dia da eleição, o quadro virou completamente. Então, uma mulher nordestina, né, de um partido de esquerda, com uma prática política ligada à população da periferia, à população favelada, e que estava sempre no apoio a essas situações de despejo das famílias pobres das favelas, eu não era bem vista. Sua experiência à frente da prefeitura te trouxe. Quais são os aprendizados? Olha, muitos. Primeiro, a consciência de que o poder não é tão grande quanto se imagina. Tem limites muito fortes, sobretudo na instância local do poder do Estado. Ou seja, a legislação ela procede de outras esferas, da esfera federal, da esfera municipal. São poucos os tributos que são de competência municipal. É, mas aprendi que é preciso manter coerência, mesmo que isso signifique é, não conseguir realizar é, aquilo que você pretendia e, e gostaria de ter realizado. Primeiro, por ter minoria na Câmara. Porque eu, para ter maioria na Câmara, eu teria que ter feito concessões éticas. O que é que alguns governos progressistas terminam fazendo? para terem governabilidade, muitas vezes, ou frequentemente, eles fazem concessões, e concessões né, com aliados né, de outras classes, que são, é, por princípio, inimigos desses governos. Né? E esses governos cedem até mesmo os seus compromissos originais, o projeto original dessas forças políticas, quando chegam ao governo do Estado, esse Estado, nos marcos do capitalismo e com a correlação de forças que não te facilita de poder levar uma, uma gestão é, que comprometa os interesses da, da elite. Né? Uhum. Ao contrário, nós invertemos prioridades e fizemos uma gestão democrática, com participação popular, com controle social, e foi o que permitiu que eu concluísse o governo, né, embora com todas essas limitações, né, com o apoio popular. Eu acho que o que diferencia um governo progressista, democrático, com uma vocação ao socialismo, é um governo que se diferencia pelo método de gestão. De exercer o poder em nome do povo e dividindo esse poder com a origem do poder que é o povo. Eu costumava dizer no início do governo, eu quero sair do governo com menos poder do que quando eu entrei, porque eu terei dividido ou devolvido esse poder à origem do poder, que é o povo. Esse país tem uma marca muito forte de desigualdade. A desigualdade é a marca de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, uma das cidades, é a quinta maior economia do país, né? a terceira maior cidade do mundo, a maior cidade do país, e tem uma desigualdade gigantesca nessa cidade. Então, isso precisa ser corrigido. E um governo que tem compromissos né, com a igualdade social, com os direitos sociais, com os direitos humanos, exerce esse poder de forma a inverter prioridades e diminuir esse fosso que existe entre uma minoria muito privilegiada, muito ação do Estado, em detrimento da maioria que sequer tem os serviços básicos de limpeza pública, quando na época eu entrei, e outros serviços básicos que não se investe na periferia, ainda hoje é assim, e é fortemente assim. Mas você acha que São Paulo avançou nesse sentido, em termos de conquistas de direitos sociais e direitos humanos? 2016, sim. De lá para cá, com o aprofundamento do ajuste fiscal, da crise fiscal... É, da, da, do, do teto de gastos, né? das reformas é, contrárias aos interesses da maioria da população, as conquistas sociais, as conquistas das políticas públicas e dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos direitos humanos, inclusive, é, foram profundamente afetados e comprometidos ao longo desses anos após o impeachment da Dilma Rousseff e o aprofundamento do neoliberalismo em nosso país, o domínio do mercado sobre a realidade social, a realidade 
econômica, a realidade né, da produção econômica e da distribuição dessa riqueza. Não se faz essa distribuição, muito pelo contrário. E todas as reformas que o Estado tem promovido, a partir de 2016, têm sido no sentido de contrapor-se às conquistas que a Constituição de 88 trouxe. Por que, que você decidiu ser vice nessa chapa? Você não chegou a pensar em encabeçar a chapa? Não, olha, eu tentei outras vezes, depois que eu saí da prefeitura, uhum. mas o partido que eu, limito, que eu milito é um partido pequeno, é um partido claramente de esquerda e que tem uma prática consequente em relação a essa auto-identidade, essa identidade de ser um partido que propõe, que pretende, que luta por reformas estruturais, é, tem muita dificuldade. Eu fui candidato em 2016 pelo PSOL, mas aí eu já eu estava bem posicionado nas pesquisas, com 12%, 13%, mas aí funcionou o, o voto útil. Veio o Haddad, o candidato do PT, e, e a partir da do, da, da, do crescimento dele ou do embate dele com as outras forças, uh, os meus votos, votos que estavam se definindo a favor, a meu favor, com receio de que o Haddad não não conseguisse e eu provavelmente eles imaginavam que eu não conseguia, porque eu, o voto útil nunca funciona a nosso favor, é sempre a favor deles. Então, o, nessa ocasião de 2016 é, também funcionou contra nós, assim a favor deles. Uhum. Ninguém se acha com responsabilidade histórica, num dado momento, de dizer, olha, vamos salvar o que a gente entende ser melhor e votar num candidato. Primeiro, não se tem uma tradição de unidade de esquerda. No Brasil, nós temos tido dificuldade de unificar as forças democráticas e populares em torno de um projeto eleitoral. É que também nos falta um projeto político é, consensado entre nós, tivesse um consenso mínimo entre essas forças, que por si só pudesse ser um facilitador da construção de unidade eleitoral. E uma tradição brasileira é, que não é muito de frentes, enquanto em outros países, como o Uruguai, o Chile, a Argentina, tem uma experiência de frentes políticas em períodos eleitorais, e lamentavelmente no Brasil a cultura política não tem sido nessa direção. Agora, você, você falou de concessões éticas e, caso é, vocês sejam eleitos, é, certamente vocês não terão a maioria na Câmara. né? Como é que vocês pretendem governar nesse cenário? Da forma como a gente governou, né, Maurício? É, nós governamos os quatro anos com minoria é, porque a sociedade civil organizadas, sobretudo os setores populares, de fato sustentaram o governo. E eles eram independentes, eram autossuficientes. Inclusive, eu tinha essa preocupação. Como minha origem militante, como profissional, assistente social, foi sempre muito ligada aos movimentos populares, eu mesmo, a minha origem de classe, então eu temia que eu, no governo, pudesse comprometer a independência e a autonomia dos movimentos. Mas como essa era uma orientação de governo, né, nós mantivemos essa relação autônoma e independente, mesmo os movimentos em dado determinado momento, né, cobrando fortemente do governo, se manifestando fortemente crítica ao governo. Não foi uma relação assim de, 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 de parceria, não. Foi uma relação independente, autônoma, soberana do ponto de vista do exercício da democracia direta, da democracia participativa, do exercício do poder popular, que a democracia, sem a democracia direta, participativa, ela não é completa. E se fica apenas com a democracia representativa, corre o risco de não se cumprir os compromissos a partir dos quais a gente se, se dispõe a disputar o poder nos marcos do capitalismo, nos marcos do Estado, com as car características dele e com a correlação de forças que existe. Mas, em certos momentos, quando é um governo realmente democrático, é, transparente, que divide as decisões estratégicas com os setores organizados da sociedade, sem dúvida nenhuma se torna mais fácil você governar, mesmo com minoria, até porque você declara, eu não vou fazer é, 
não vou conseguir aprovar determinado projeto porque eu não tenho maioria na Câmara. E aí eu explicava, para eu ter maioria, eu tenho, teria que ter fazer concessões, troca de interesse, troca de cargos e outros, outras coisas que são até inconfessáveis. Enfim, nesse sentido, é melhor não disputar o poder dos marcos do capitalismo. Se é para uh, disputar o poder, exercer esse poder, né, nos marcos do Estado, com esse caráter que tem, é preciso fazer a diferença. Senão, você apenas está administrando os efeitos do capitalismo e você não está interferindo né, nas relações de poder e nas relações da, da realidade, no sentido de transformá-la no, no interesse da maioria, ou pelo menos dentro de uma relação que não seja tão polarizada a ponto de só se beneficiar uma minoria. E a imensa maioria ficar excluída do poder, excluída dos direitos, excluída do acesso ao poder, então, procuramos, quando o governo, fazer dessa forma até para justificar politicamente a nossa presença nos espaços de poder do Estado com esse caráter. Qual que é a sua impressão pessoal sobre o Guilherme Boulos? É a melhor possível, por isso vou declarar melhor o que eu acho dele, mas ao, ao ponto de eu ter aceito essa tarefa, essa condição de vice com ele. Logo que ele terminou as eleições presidenciais e que ele é, te, não teve um bom desempenho, né, até porque ele era, era debutante na política institucional, do ponto de vista de participar de eleições, com um partido que o tempo de televisão é o que tem hoje, 0,17 segundos, né, quando os outros têm um, dois minutos. Então, você não tem debate de televisão, como eles se cancelaram, o que é um absurdo. É uma concessão pública, um canal de televisão, um canal de rádio, e eles se dão o direito de dizer não, não vamos fazer debate no primeiro turno. Então, ficamos a mercer de 17 segundos, né, sem debates, e é o corpo a corpo que tem mantido a posição do bolo no patamar de 12, 13, 14%. Ele está com 14%. Sem recursos, um partido pequeno, mas a militância é aguerrida, os candidatos são determinados e são muito... Não saem das ruas, embora a quarentena eu estou saindo num carro que foi construído de modo que eu não expusesse, porque eu sou da, da, do grupo de risco em relação à pandemia, em relação ao Covid, e eu estou na rua fazendo campanha. Fico aí uma semana toda percorrendo a periferia, inclusive para tornar o Boros mais conhecido. E uma das dificuldades dele ainda é o baixo nível de conhecimento dele. Tem melhorado bastante. E depois que eu fui fazer campanha na rua, na periferia, porque eu sou reconhecido, eu sou, eu sou próxima dessa população, sobretudo da população periférica, então, se eu vou lá e valido o nome dele, digo que é ele o prefeito, eu serei a vice, e foi uma condição que ele me impôs, que eu defendi o seu nome para ser candidato a prefeito, desde que ele deixou terminou a eleição presidencial, ele resistiu, não queria, não queria, até num dado momento, quando chegou próximo da decisão, ele, eu continuei insistindo e ele é, sub, submeteu sua decisão à minha decisão de me compor na chapa com ele. Aí eu fiquei sem, sem saída. E como eu acho que é importante que ele se eleja, é um jovem é, formado na luta com o povo, é um rapaz de classe média alta, de uma família de médicos. A esposa dele, inclusive, é minha conterrânea nordestina, é uma médica, a doutora Ivete. O seu pai é um, é um infectologista famoso, o doutor Marco Boulos. Portanto, ele teria ou tinha uma vida confortável de família de classe média, fez dois cursos na USP, e aí ele fez uma opção radical. Eu vou viver com os trabalhadores sem teto, e vou ajudá-los a se organizarem e a lutarem pelo direito à moradia. Foi o que ele fez com muito jovem, 16 anos, 17 anos, e passou a morar com o Sem Teto. Ele hoje mora na periferia de Campo Limpo, tem uma família, tem esposa, tem dois filhos, duas filhinhas, e um homem é, competente, um homem, sabe, é, é um homem capaz, um homem é, que tem carisma, que tem uma juventude pela frente, tem vontade de mudar o mundo, porque eu só acredito num jovem capaz de 
e se submeter às dificuldades, aos sacrifícios e aos obstáculos enormes da disputa de poder nesse quadro que temos, só muito sonho e um sonho que não cabe numa vida, que eu acho que é isso. Um sentimento que se chama de sonho, utopia grande, para ser de fato sonho, utopia, não pode caber numa vida. Tem que se extrapolar a existência de alguém, mesmo tendo vivido tantos anos como eu, e ser assumida pelas gerações que vêm. E ele é um desses que está assumindo, provavelmente, se ganha a Prefeitura de São Paulo, um protagonismo importante para, junto com os jovens da sua geração e das gerações mais à frente da dele, poderem assumir o protagonismo que lhes cabe na construção da democracia. Ganhar a Prefeitura de São Paulo é uma ferramenta importante, é um espaço importante, é uma fronteira importante de resistência ao bolsonarismo ao Bolsonaro, ao seu governo, ao genocida que é ele, né? a forma como ele está tratando as comunidades indígenas, tratando os pobres que estão quase 200 mil, vai chegar a 200 mil se não se cuida com essa pandemia, por descaso absoluto, por negativo, nega, negando que exista de fato essa gravidade, e isso vai ficando indiferente, esse governo, aos às mortes, aos milhares, que já ultrapassa 160 mil vítimas da Covid-19 por descuido, descaso e, e, e desumanidade de alguém que não tem a, a condição de governar uma nação da importância, do tamanho, da importância que é o Brasil. O que, que você acha que São Paulo precisa e, e o que, que você acha que São Paulo não precisa? Olha, precisa de tudo. Para um segmento da sociedade paulistana, precisa de tudo. Agora, para uma minoria de 1%, essa minoria não precisa de nada. Tem até mal-estar do bem-estar. Tem um conceito que diz excesso do bem-estar gera mal-estar. Que deve dar depressão, deve dar isolamento, deve dar... Enfim, eles são tão poderosos, tão ricos, que eles se isolam com medo de perder as riquezas deles. E isso não é confortável para a sociedade nenhuma. E eles não estão abertos a nenhuma solidariedade. E a solidariedade não é alguma coisa que interessa só aos beneficiários diretos da solidariedade. A solidariedade é uma condição de você estabelecer condições melhores de vida para todos numa sociedade. E, nesse sentido, os que têm mais, precisaria ter mais sensibilidade de ser tributado, aceitar ser tributado e o poder ter coragem política de tributar mais quem tem mais, para dividir um pouco mais com os que têm menos, mas que são a maioria, para que a sociedade seja mais pacífica, seja menos violenta, seja mais igualitária, seja mais suportável. O, o que, que você acha do Bruno Covas? É alguém que você não sabe a que ele veio. Ele segue o chefe dele, que é Dória. Ele era vice do Dória. Né? E o Dória deixou a tarefa no meio do caminho, para ser candidato a governador, e o deixou, portanto, ele não foi eleito, ele era vice, e o vice não é eleito, só em, no, em condição, não só no afastamento do titular, e, portanto, ele não tem, até agora, um projeto próprio, ele segue o projeto e os compromissos do Dória, a privatização em massa, a privatização da saúde, a privatização da educação, no caso das creches, sobretudo, a privatização dos parques públicos, enfim, ele não tem, ele não trouxe um programa de governo, portanto, ele não tem cara como gestor público, ele é um mero seguidor do Dória, né, que disputa com o Bolsonaro a presidência da República e, como tal, a gestão do Dória, seguida né, radicalmente pelo, pelo Covas, é, não, é outra, não há diferença, é o Doro, é o, é o, é o, o, o o Bolsonaro Dória, o Bolsonaro e Dória estão juntos, apesar de serem inimigos na disputa pelo poder da presidência da República, e que o Covas fica a mercê desse projeto do Dória, né? e lamentavelmente está é, tá, tá se colocando aí, mas sem marcar uma diferença do que vai ser. Ele promete não sei quantos hospitais, não sei quantas mil creches o que ele não fez no tempo dele, nem vai fazer no final, agora está prometendo na campanha. Então, lamentavelmente, não é um candidato e com toda honestidade, se fosse alguém que tivesse qualidades, eu teria a, a, 
Assim, a, a condição de, de visitar, ele tem tais qualidades, mas, lamentavelmente, pode ser qualidade pessoal, mas qualidade como gestor, qualidade como liderança política, nem é uma liderança política. Ele vem na sombra de uma outra liderança política perversa, né, que não tem compromisso com os pobres, não tem compromisso com, com, a, com a justiça. Ele tem compromisso com ele mesmo. O projeto dele é ele. Né? Desde o primeiro momento. Ele acabou, inclusive, com o partido dele. Criou uma cisânia interna ao PSDB, desde que ele entrou, pela forma como ele se conduz na direção do partido, né? na direção do Estado, e em relação aos seguidores dele, que não tem autonomia, não tem independência e não tem projeto próprio. E o Márcio França? Márcio França eu conheço bem, porque eu fui do partido dele. É, fiquei 19 anos no PSB. Ele é um contador de votos. É. Cada eleição que termina é um contador, como contabilidade mesmo. Quando termina a eleição... Primeiro, ele nunca sai da presidência do partido aqui no Estado. Nunca sai. São décadas que ele está na presidência do partido aqui. E o partido é dele. Ele se coloca como candidato, ele define quem é candidato, ele não, tem, não, 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 não adota nenhuma democracia interna. E quando termina cada eleição, não importa de ser municipal, estadual ou nacional, ele olha o mapa político, eleitoral, aliás, ele olha, e vê quem se saiu bem, mas não se elegeu. Aí ele vai lá e seduz o cara ou a cara, dizendo, olha, você teve tantos votos, mas se você vem para o nosso partido, para o meu partido, é, você vai se eleger na próxima. Então, ele, ele, ele traz as pessoas é, a, a, a partir de uma promessa de que vai garantir sua eleição na próxima. E é dessa forma que ele constrói o partido, portanto, calculando votos, de pessoas que se candidataram por outros partidos, e isso vai enchendo o partido até que se cumprem os desejos dele, os projetos dele, e qualquer um serve. Ele foi ele foi vice do, do Alckmin, né? foi vice do Alckmin, vice-governador, depois saiu candidato a governador, foi prefeito de São Vicente, e uma das críticas que se fazem a ele é que ele encheu o governo dos familiares dele. Então, os, os que foram ocupar os cargos na prefeitura de São Vicente foram os, os familiares dele, os filhos dele, enfim. É o que dizem. Né? Eu queria te perguntar um pouco sobre o Lula também. Se o Lula não é essa pessoa que fez concessões éticas e se o Lula não é essa pessoa que dificulta uma aglutinação da esquerda em torno de um projeto comum. O presidencialismo, o regime presidencialista, é, ele tem uma, um problema, que é o fato de só se conseguir governar por coalizão, né, o regime de coalizão. E, ao, for, ao fazer uma coalizão, é, em geral, essa coalizão leva a, exatamente a, a perder as condições para se cumprir aquilo pelo que se, ele, se disputou o poder e se conquistou o poder. E aí se coloca a questão da governabilidade. Então, o governante que não constrói uma base popular forte, né, militante, organizada, politizada e presente, né, porque também não houve uma, um empenho nesse sentido de o governo pudesse contar com uma base social, popular, operária, sindical, né? capaz de dar sustentação ao governo, de modo a ele poder enfrentar né, o outro polo da disputa política eleitoral, ou a disputa política, que são os que sempre estão no poder. É difícil um partido como a do partido do Lula, no caso o PT, é, ainda se construindo, embora já tenha um, um, uma quantidade de anos bastante é, importante, mais de 40 anos de partido, já elegeu três governos, dois do Lula e um da Dilma, e isso mostra o potencial dessa força política. Mas o regime presidencialista, ele sofre essa determinação de ser obrigado, por não ter força de resistência, que seria a sociedade civil organizada, de não depender, né, para governar, no caso aí a governabilidade, 
do Congresso, um Congresso que nunca se consegue maioria nele né, no regime do sistema político que nós temos, política eleitoral que nós temos. Quer dizer, é um problema do próprio sistema político eleitoral partidário brasileiro. Quer dizer, raramente ou muito dificilmente um governo se elege elegendo a maioria no Congresso. Depois é que vai construindo essa maioria com base exatamente em composições, em alianças, em composições de governo. Então, se você verificar a composição do governo Lula, dos dois governos, tinha muito ministro da época da ditadura militar, do MDB e de outros partidos, do, de outros partidos do DEM, do PPE, do PE, aliás, do PP, do Maluf. Então, quando não se tem maioria no Congresso e se faz a governabilidade a, a maioria no Congresso, sem ter uma contrapartida, ou, ou seja, um contraponto, que seria a base social organizada, politizada e militante, para poder você viabilizar as medidas que você pretende implementar. E, eu, e ele optou pela, pela, por, pelo primeiro, pela primeira opção, ou seja, governar com coalizão, uma coalizão que exigiu... Né, é, aliança de classes, aliança de classes é, e de classes que não têm interesses comuns, muito pelo contrário. Por exemplo, aqui em São Paulo, numa das eleições, o apoio do Maluf significou, né, Maluf indicar alguém para um dos ministérios mais importantes do governo, que foi o Ministério das Cidades. Né? O Ministério das Cidades que cuida exatamente dos problemas sociais de moradia, de transporte público, de infraestrutura urbana, enfim, esse esse ministério né, foi, uma, dessa forma, a troca pelo apoio do Maluf aqui numa das eleições aqui municipais. Então, o que, é que eu quero concluir com isso? O sistema político como tal né, é que nunca se consegue, ou raramente se consegue, eleger maioria no Congresso. A governabilidade fica a depender né, de aliança de classes que não são identificadas com o projeto original de quem se elegeu. E aí o fato é que a composição se dá de uma forma esdrúxula que não se consegue realizar os principais compromissos de quem se elegeu porque contraria os interesses de quem, com quem se aliou. Foi o que aconteceu no governo, nos governos do PT, particularmente os governos Lula e Dilma. E nunca se consegue força política para mudar esse sistema político partidário eleitoral. E vai ser sempre assim se não se fizer um processo de politização, de organização e consciência política da massa né, para que a sociedade civil se exercite como um dos poderes da, da sociedade, o poder popular, que é um mediador, ou pelo menos não, é um contraponto né, é, com essa, essa elite que sempre tem maioria, essa direita que tem maioria e que se impõe a governos democráticos populares, comprometendo, inclusive, os compromissos desse governo. E a segunda parte da A pergunta. questão da, da, da unidade né, das esquerdas, Sim. isso é muito cobrado pela sociedade. né? Mas, lamentavelmente, a cultura política nossa não tem contribuído muito nessa direção. Né? E eu acho que, entre outras coisas, pelo fato das esquerdas não terem conseguido construir um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento, um projeto para o país, que pudesse é, incluir alguns pontos de consenso entre essas forças, que esse projeto pudesse ser o um elemento unificador, articulador dessa unidade. Porque eu, eu entendo que unidade não se faz entre pessoas, se faz entre ideias, entre propostas, entre projetos, em compromissos, e isso nós não conseguimos fazer, até porque nós temos tido, o Brasil tem tido, é uma democracia muito mitigada, tem largos períodos de ditadura e períodos muito curtos de democracia. Então, a consolidação da democracia, que é uma condição para você elevar o nível de consciência política e de organização política da sociedade, que não acontece no ritmo, no tempo e se faria necessário para se mudar esse quadro que termina gerando distorções na própria gestão de determinados governos. Como é que você vê essa... É, é, o, o, nesses tempos, agora está se falando muito de uma chapa Luciano Huck e Sérgio Moro. Como é que você vê essa chapa? 
é muito esquisita, né? Mas está muito de acordo com esse panorama que se instalou no país a partir de um certo momento. Então, o juiz Sérgio Moura né? e aquele que ameaçou as grandes figuras do establishment brasileiro, né? depois de virou ministro do, do governo que estava entrando, e aí se incompatibilizou com esse governo, perdeu inclusive a condição de juiz e perdeu a liderança que ele tinha na sociedade brasileira. Ele não é mais o Moro festejado, celebrado né? e, e, e louvado é, como sendo aquele que perseguia os corruptos e prendia os engravatados. Isso era uma, uma retórica que não, se, não se, que não se comprovou, pelo menos em todos os casos, na maioria dos casos, da chamada Lava Jato, e foi um engodo. Né? Então, ele perdeu esse brilho, esse prestígio, né? esse, esse apoio popular, muito. E, e vai se aliar com outro. O único prestígio que tem, mérito que tem, é ser conhecido por causa da programação de televisão que ele lidera. Quer dizer, a imagem dele que está todo dia na televisão e com uma sociedade é, e com uma mídia que não prima né, pela educação política do povo, pelo direito à liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão é muito mais liberdade de imprensa, de, do dono da, da, do, do veículo, ao ponto de, numa eleição como essa, numa cidade do porte de São Paulo, as concessionárias decidirem por conta própria de que não farão debates, porque eles se sentem donos de concessões públicas. E não acontece nada, porque o sistema de comunicação no Brasil ele tem um código de, que tem mais de 50 anos, Código Brasileiro de Telecomunicação, tem mais de, de 50 anos, não se atualiza quando nós estamos na era da informática, da telemática, da robótica, da internet, enfim. Você tem um marco legal que tem mais de 50 anos e não se renova mesmo porque não tem interesse. O que é esse sistema que dá, deixa brechas para que o concessionário né, se assuma como proprietário daquele bem ou daquele canal quando as frequências eletromagnéticas são um bem natural do povo, é um patrimônio natural do povo. No entanto, o Estado brasileiro concede, os governos brasileiros concedem sem nenhuma contrapartida e se renovam automaticamente a cada 15 anos. Uma concessão de televisão se renova a cada 15 anos automaticamente. O que a eleição do Biden nos Estados Unidos pode servir de inspiração para a gente aqui no Brasil? Não tanto de inspiração, mas de certa forma foi uma derrota contra o bolsonarismo ou contra o próprio Bolsonaro. Quer dizer, uma, é, uma, é, uma, é uma derrota da direita radical e do poderio dele como representante desse espectro político ideológico e o fato de, da derrota do Trump, da forma como se deu, para ele também foi uma derrota. O fato dele não estar tá conseguindo é, é, o crescimento dos seus candidatos, dos candidatos que ele está apoiando, particularmente aqui em São Paulo e Janeiro, né, é uma derrota para ele, que é mais uma derrota que se soma a essa derrota do Trump, mas como inspiração, não vejo, porque não vejo o Biden um revolucionário, alguém que vai mexer nas questões estruturais do, dos Estados Unidos, os valores dos Estados Unidos. Enfim, mas entre é, Trump e qualquer um, é, evidentemente, esse qualquer um é bem melhor do que o Trump. Você acha que a, a política é um lugar machista? Um dia eu li que a política era fofoca entre homens. Já ouvi essa uhum. conversa? Não, é uma... É machista. Aliás, o brasileiro, o Brasil, a sociedade brasileira, na raiz da sua cultura, né, é, da, é, é machista. É machista, sobretudo em relação ao poder. Porque um, uma mulher eleita para um, um espaço institucional, seja no Congresso, seja no espaço do Executivo, é um lugar menos para o homem. E o homem não é tão feminista, mesmo se dizendo como tal, defensor de igualdade de direitos das mulheres e dos homens, quando chega na disputa do poder, é ele que está em primeiro lugar. E tanto é que as, os projetos de lei que dizem respeito a nós mulheres no Congresso Nacional, não se viabilizam, pelo menos muito pouco se viabilizam, 
porque não se tem os votos dos homens, que são mais de dois terços né, das, das vagas, das, 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 das posições dentro do Congresso. Então, a, só nessa última eleição, 2018, é que se conseguiu um número de 77 mulheres no Congresso. Mas, em geral, não chegava a 10% na Câmara dos Deputados e um pouco mais no Senado. E, 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 sem dúvida, foi um salto importante a partir da, da, que o, o, Supremo, o, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a necessidade e determinou que a cota dos 30% obrigados de vagas para as mulheres fosse correspondente ao, ao, ao apoio dos, dos recursos eleitorais para as mulheres. Isso foi uma conquista importante, quer dizer, porque a mulher é invisível em termos de tempo de televisão. Eu tinha um projeto que atribuía, obrigava 30% do horário eleitoral, não horário eleitoral, horário partidário, fosse ocupado por mulheres, 30%, né? e também os recursos também correspondessem a 30%. Só, só conseguimos 5% do fundo partidário e só conseguimos 10% do horário para o programa partidário, não é o programa eleitoral. Mas, em 2018, a Justiça Eleitoral reconheceu o direito de se destinarem 30% do fundo, partidário, do fundo eleitoral destinado às candidaturas femininas. E também se estendeu depois as candidaturas de mulheres negras, das, dos negros, é, dos indígenas, que então são conquistas limitadas, porque o correto, o justo, seria paridade. Paridade de vagas, paridade de, de oportunidades, paridade de recursos. Isso não é. Mas, no máximo, se conseguiu 30%, e aí as mulheres ainda é, se prestam, algumas delas, a serem laranjas, para poder reforçar o caixa dos candidatos homens, como se fazem em alguns partidos por esse país afora. E um, sai um texto numa coluna no Estadão, tem um colunista chamado Pedro Neri, na, na área de economia e negócios. E ele escreveu, é, ele escreveu sobre o programa do Boulos, né, no jornal. Saiu um artigo. Né? E o artigo, no artigo ele dizia assim, que era um programa simpático, mas incumprível. É o que ele mencionava. E aí ele ia listando os porquês do incumprível. Né? Então, ele falava principalmente que, sem aprovação na Câmara, fica difícil é, você implementar algumas medidas, como, por exemplo, a renda básica que está sendo proposta, ou mesmo o passe livre para a população desempregada. Né? São boas ideias, mas é, implementar elas com um legislativo contra, é, primeiro que leva tempo e segundo que é incerto, era uma das colocações dele. E a outra era que o Boulos mencionava muito que existem muitos devedores da prefeitura e que é, justamente seria o caso de trazer esse dinheiro, mas aí ele, ele dizia que ele esvaziava um pouco esse argumento também. Né? Então eu queria ouvir um comentário seu a é. esse respeito. Olha, veja, primeiro... Maurício, ah, esse programa do Boulos, ele foi feito a muitas mãos. Né? E foi feito através de um processo de escuta. Nós fizemos dezenas, se não centenas, de debates por, ah, ah, através da mídia, através do, de vídeos, né? de lives, enfim. E com especialistas. Nós temos uma equipe de economistas renomados é que construíram essa proposta e demonstraram, inclusive com cálculos, previsões orçamentárias, né, que mostra a previsibilidade, a probabilidade da implantação dessa política. De outro lado, é, é bom entender que o orçamento da prefeitura é quase 70 bilhões de reais. No meu tempo era 3 bilhões de reais. E mesmo com 3 bilhões de reais, Embora a cidade, na época, já tinha 10 milhões, 10 milhões de habitantes, hoje tem 12 milhões de habitantes, né, foi possível né, construir sete hospitais, né, melhorar a qualidade dos serviços por investimentos públicos em saúde, em educação, em habitação popular, em transporte coletivo, reforçar as condições salariais dos servidores públicos, sua formação permanente, 
para poder qualificar a prestação do serviço que passa pelas mãos desses servidores públicos. Quando você chega lá e é saber qual é o caixa que de fato que tem lá e qual é a receita que vai se ter né, no orçamento da cidade. E também desenvolver o potencial econômico da prefeitura. Se tem um orçamento de 70 bilhões, é preciso investir para dinamizar a economia da cidade, com atividade né, de criação de, de alternativas de trabalho, de renda, de dinamizar a economia local, a economia regional, no território. Isso é possível para você gerar a, a, a economia solidária, a, né, a, a, o crédito, o, o microcrédito, a microeconomia. São Paulo tem potencial para também ter uma política de desenvolvimento, de crescimento econômico, por iniciativa do poder público local, uma prefeitura do porte de São Paulo. Então, é essa a minha resposta. E isso vamos fazer, porque sem isso você não resolve os outros problemas da cidade. É, você acha que seria cabível, esse artigo ainda ele defendia uma reforma tributária, especialmente no ISS, e uma reforma previdenciária. Você acha que seriam cabíveis essas reformas? Sem dúvida. Por exemplo, os bancos é, não, pagam, não pagam o ISS. É um absurdo que uma atividade né, a base da reprodução do dinheiro, do capital, do dinheiro vivo, né, capital é o dinheiro vivo em espécie, né, juros tão elevados, cada banco tem saldos de bilhões, 5 bilhões no semestre ou no ano, e esse, esse, esse negócio, essa atividade econômica, não pagar nada para a comunidade, né? o ISS, o Imposto Sobre Serviços, IPTU eles não pagam. É incrível, não pagam o IPTU. Ou se pagam numa escala muito pequena daquilo que deveria ser quem tem um potencial contributivo, que é a questão da justiça fiscal. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Nós vamos fazer uma reforma tributária na cidade, com os tributos que são de responsabilidade do município, são de competência do município. O IPTU, o ISS, as taxas. Previdenciária. Se esse que está aí não concluir o que eles já estão fazendo, porque o Dora já fez no Estado. E o prefeito está dizendo que já iniciou o processo, né, da, 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 o Sampa Prev, já tem o Sampa Prev. E o Sampa Prev já fez um corte muito pesado né, nos honorários, eh, nos salários. Dos, dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos, dos aposentados, tirou a paridade entre o trabalhador da ativa e o trabalhador aposentado, quando ele contribuiu a vida toda. Enfim, é, são, a, e também a reforma administrativa e a reforma tributária que está caminhando lá no Congresso. Eu acompanhei um pouco essa discussão e está prestes a ser né, colocada em pauta a reforma tributária. A, a Previdência já se deu a pretexto de que isso ia dinamizar a economia. Coisa nenhuma, né? Como a, previ... a, a trabalhista. Não vamos fazer essa reforma trabalhista que vai gerar milhões de empregos. Não gerou emprego nenhum. Está aí, né? Bil... Quatro, 14 milhões de desempregados, além do trabalho informal, do subemprego. É um mas, país que não... Mas você acha correto uma pessoa se aposentar aos 50 anos com um salário mais alto... É correto isso? Numa uma cidade reforma... Tem 3 milhões de pessoas procurando, é, precisando de renda básica? Não, claro que uma reforma tributária tem que corrigir essas distorções e tem que tratar dos vários elementos que compõem um sistema previdenciário. Não é apenas a idade, a idade é uma, né? mas o tempo de contribuição é outro e tem que fazer justiça tributária e fiscal e previdenciária ao se fazerem essas mudanças. Por exemplo, a, a, o apoio a, a pessoas de idade é, que não têm renda, não têm a, a, outra, outra, outra origem, tem que ter uma assistência social como um direito social. Pois o nosso é. sistema previdenciário, o nosso sistema previdenciário anterior, antes da reforma da Previdência, né, é o sistema de Seguridade Social. Né? Tinha vínculo orçamentário relacionado à saúde, à Previdência e à assistência social. São esses três elementos, são essas três políticas de Estado, e não pode ser de governo, é de Estado, para suprir as necessidades básicas, fundamentais do ser humano. Numa sociedade que, como eu disse, está entre as dez economias do mundo. E ainda tem pessoas que vivem com meio salário mínimo. Pessoa não, renda familiar. de Menos de meio salário mínimo, um milhão de pessoas na capital de São Paulo. É inadmissível, é inaceitável. O bolo tributário ele tem que ser distribuído também de forma desigual. 
Né? O custo né, tributário também tem que ser distribuído de forma desigual para você fazer justiça fiscal. E com isso você tem, cria condições de fazer justiça social. Enfim, essas são as ideias que nós, Sim. em termos, fizemos no nosso tempo, numa escala, evidentemente, né, menor do que é necessário que se faça hoje. Mas se nós chegarmos lá, nós vamos tentar fazer isso discutindo com a sociedade, discutindo com os ricos, eles não estarão, eles também usufruem da cidade, eles também constroem a cidade, não no mesmo nível da maioria que constrói a cidade do dia a dia, do seu trabalho pesado. Mas temos que conversar com os donos do poder econômico, dos que usufruem da cidade. né? Por exemplo, o transporte público não pode ser arcada a sua manutenção financeira exclusivamente pelo usuário direto. O transporte, o dano da loja, o dono do supermercado, o dano do banco, o dono da indústria, o dono da fábrica, usa o transporte coletivo para os seus clientes e para os seus empregados. Então, ele tem que contribuir também com o custo desse serviço. Uhum. Portanto, a política tributária, tarifária do transporte público tem que ser socializada, porque é um, é um insumo sem o que a sociedade não funciona. Isso é o socialismo, né? Isso é o socialismo. É o socialismo libertário, o socialismo democrático da solidariedade, da, da igualdade de direitos, uhum. né? é, da redução da exclusão. Né? Enfim, é isso. Não é socialismo, porque ainda tem poder de fazer socialismo nesse país tão desigual, né? tão, com rendas tão concentradas, né? com tão, tão poucos rentistas que ficam com a maior fatia da riqueza que todos produzem, que, no entanto, nunca é dividido. Ainda tem milhares de analfabetos nesse país na era da internet. Isso não é justo. Sabe? Gente que não tem acesso ao ensino básico, tá? na, na faixa de idade recomendável. Enfim, é tudo isso, meu irmão, que uma cidade como São Paulo tem que ter a responsabilidade de tentar atenuar essas desigualdades, essas injustiças sociais. Eu ia perguntar justamente se você tinha algum recado para a população, agora que a gente está às vésperas da, da votação. E precisa votar. Precisa votar porque o voto é, é, não é, não, é, é, é coisa séria. E o voto é um meio de que o cidadão, todo cidadão, dispõe para tentar mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, o voto de cada um somado ao voto da maioria cria condições para a gente mudar e criar o novo. Então é isso. Cada um se perceber não como vai ter a chateação de ir votar, não. O direito de ir votar. E o que é um, um voto é, representa três, quatro pessoas. A criança não vota. Né? O jovem, não, o, o adolescente ainda não vota. O idoso não tem obrigação de votar, não vota. O doente não vota. Então, um voto vale por três ou quatro votos, se é que a gente quer usar esse instrumento, que é o voto, para tentar mudar a realidade, que ela não é boa para a maioria do nosso povo. E é, é isso que a gente pensa, e eu acho que é possível criar sentimentos de solidariedade, inclusive entre os, a minoria que é bem beneficiada. E quando ela perceber que a solidariedade não é um sentimento que interessa só a quem é... é atendido pela solidariedade, mas quem pratica a solidariedade também se beneficia da melhora da qualidade de vida numa determinada coletividade, numa determinada comunidade, numa determinada cidade. Por exemplo, não é que o problema do, eu descobri uma coisa na Nordeste, o problema do Nordeste não é falta de chuva, que o Nordeste tem água, nos açudes tem dezenas de açudes, só que em terras de pessoas privadas, proprietários privados de terra. Açudes que foram construídos pelos, pelos nordestinos na época da seca, com dinheiro público, só que em, em terreno privado. Então, tem água para quem tem terreno e que construiu com dinheiro público açudes. Então, essa água teria que ser também distribuída, né? como a terra. A terra até hoje não está distribuída. Uhum. E não é razoável, não é tudo mesmo, não é razoável. Não é inteligente. O ser humano tem uma capacidade de inteligência, de criatividade, de vontade, e que por si só já daria condições de termos um, uma humanidade melhor, um mundo melhor. Você tem, você vê com otimismo o futuro? Eu vejo. Vê essa meninada, 30% quase dos que declaram voto a, a bolos 
É jovem, são jovens de, de, de 18 a 24 anos. São jovens, estão descobrindo a política de novo. Que na época que tinha o movimento estudantil, né, tinha os partidos populares, os partidos que formavam politicamente a juventude, eles estão voltando para a política, estão se encantando com a política. Os que já tinham desencantado estão voltando a se encantar. Uhum. Tem que se encantar. E para você optar pela política, você tem que ter paixão pela política. Você vai além do teu tempo, além da tua, dos teus limites, além da tua condição pessoal. Porque também vale a máxima da, da Hannah Arendt, que a política são gestos e sujeitos coletivos. Ninguém individualmente vai para lugar nenhum. Não consegue nada. Mas quando se une, toma consciência de sua força, dos seus direitos, e resolve usar essa força na busca de respeito a esses direitos, acontece a mudança, acontece o novo, uma sociedade tão rica e com uma desigualdade tão grande que há pessoas que não têm o essencial.